இந்தியாவில் எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரே மாதிரி துணிகள் போட்டிருக்கிற நூற்றுக்கணக்கான ஏழைகளால் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் நெருஞ்சு போயிருக்கு இதுக்கு காரணம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடியில இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியது இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் பிடிச்சது புது புது ஃபுட்டை சாப்பிடணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசையை சில பேரால் நிறைவேற்றிக்க முடியும் ஆனா சில பேரால் நிச்சயமா முடியாது இந்த வீடியோ பாருங்க இந்த குழந்தைங்க அவங்க சேர்த்து வச்ச காசை வச்சு ஒரு சின்ன பீட்சா வாங்கலான்னு ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் குள்ள போயிருக்காங்க ஆனா அவங்க போட்டிருந்த துணியை பார்த்து ரெஸ்டாரண்ட் காரங்க அவங்கள வெளியே அனுப்பிட்டாங்க சாதாரணமா ரிச் பீப்புள் பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபேன்சி ஹோட்டல்ஸ்க்கு போனா ஒரு பக்கம் ஏழைங்க இந்த மாதிரி சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு போவாங்க இந்த பிளேட் மூவாயிரம் ரூபாய் இந்த பிளேட் முப்பது ரூபாய் வித்தியாசம் ஜாஸ்தி தான் அதனா ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமையும் இருக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு விவசாயி என்ன ஹயர் பண்ண இவரு ஒரு ஃபார்மர் இப்ப இவர் பெரிய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் போய் தாகமா இருக்கு தண்ணி வேணும்னு கேட்க போறாரு அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் அவர் ட்ரெஸ்ஸும் டீசெண்டா தான் இருக்கு உள்ள அனுப்ப முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல வாட்டர் குடிக்கிற தண்ணி தண்ணி வேணுமா குடிக்க தண்ணி வேணும் அங்க பாருங்க பக்கத்துல நிறைய கடைங்க இருக்கு அந்த கடைங்கள போய் கேளுங்க தண்ணி இல்ல இல்ல தண்ணி எல்லாம் இல்ல மேக்ஸிமம் எல்லாரும் வேற இடத்துக்கு போய் குடிக்க சொல்றாங்க உள்ளெல்லாம் விட முடியாது இந்தா போ அனுப்பலையா என்ன உள்ள விடவே இல்ல சார் சரி சரி பதினஞ்சு ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் தான் பாத்துருக்கோம் இல்ல சார் ஒருத்தரும் குடுக்கல தண்ணி கேட்டா முடியாதான்னு சொல்றாங்க உள்ள போய் குடிக்கலாமான்னு கேட்டதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம வருஷா வருஷம் எத்தனையோ கோடி சம்பாதிக்கிற இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுத்தா என்ன ஆட போகுது அதனால அன்னைக்கே இவர் அலோவ் பண்ணாத அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இவரை கூட்டிட்டு போய் நாங்க ரெண்டு பேரும் அங்க ஃபுட் சாப்பிட்டோம் இந்த மாதிரி ஹோட்டலா சாப்பிடுறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க ஆஹ் இதுக்கெல்லாம் நிறைய துட்டு தேவைப்படும் கூட்டிட்டு போய் வாங்கி கொடுத்தேன் ஆனா அவர் சொன்னது கேட்டதுக்கு அப்புறமா எனக்கு சுத்தமா சாட்டிஸ்பாக்ஷனே இல்ல அன்னைக்கே எனக்கு நானே ஒரு வாக்கு கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுங்கிறது மிடில் கிளாஸ்க்கும் ஏழைகளுக்கும் இல்லைங்கிற எண்ணத்தை நாம துவம்சம் பண்ணிடணும் சோ நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதோட எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும் சரி இவங்க அனுப்பலனா என்ன நம்மளே ஃப்ரீயா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலை ஓபன் பண்ணலாம் வேலைய ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த ஃப்ரீ ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்க நமக்கு யார் செட் ஆவாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க சிட்டில இருக்கிற பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு போய் பேச ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஹோட்டல் இருந்து இன்னொரு ஹோட்டல் நான் ஒவ்வொரு ஹோட்டலா பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் இங்க கேமரா நாட் அலோ ஒரு சாதாரண மனிதனா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் என்னைக்கும் தடுக்காம இருக்கணும்னா நாம குடுக்கிற இந்த மெசேஜ் எல்லாருக்கும் நல்லா கேட்கணும் நல்லா தெரியணும் அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சாதாரண ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட் பத்தாது அது கண்டிப்பா பெருசா ஸ்பெஷலாவும் இருக்கணும் தேடிக்கிட்டே இருந்த நாட்கள் கடந்து போய்கிட்டே இருந்தது ஆனா இந்த தேடல்ல ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரிக் ஃபைவ் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட நான் பார்த்தேன் அதோட பேரு தான் பலக்னாமா பேலஸ் இங்க ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணாம யாரும் உள்ள கூட வர முடியாது எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் அவங்க அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க புக்கிங் இல்லாத காரணத்தினால என்னையும் உள்ள அனுப்ப மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனா அங்க எங்கன்னு கால் பண்ணி நான் உள்ள போயிட்டேன் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் நினைச்சதுக்கு உயிர் கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு ஹைதராபாத் சிட்டில ரெண்டாயிரம் அடிக்கு மேல இருக்கிற இந்த பேலஸ்ல இருந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலும் நமக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் உலகத்துல இருக்கிற டாப் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கிற ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்ல இதுவும் ஒண்ணு நம்ம இவ்வளவு நாள் தேடிக்கிட்டு இருந்தது இதுக்காக தான் ஆனா இங்க நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு சோ இந்த பேலஸ பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்ச சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சீக்கிரட்டா சந்திக்க ஆரம்பிச்சேன் இப்படி உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு சார் நான் உங்களுக்கு என்ன உதவணும் நீங்க தாராளமா என்கிட்ட கேட்கலாம் பலக்னாமா பேலஸ பத்தி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அதிகமாக <laughs> உணவு <laughs> 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 <
இந்த வரலாறு காரணமா இந்த டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து சாப்பிடணும்னா ஒரு நபருக்கு தலா முப்பதாயிரம் செலவு பண்ண வேண்டிய இருக்கும் அந்த காலத்துல எப்படி நிசாமுக்கு உணவு சமைச்சு கொடுத்தாங்களோ இப்பவும் விருந்தினருக்கு அப்படிதான் சமைச்சு கொடுக்கறாங்க இப்ப வரைக்கும் நம்ம நாட்டுடைய முதல் குடியரசு தலைவர்ல இருந்து தற்போதைய பிரதமர் வரைக்கும் உயர் மட்டத்துல இருக்கிற ஆட்கள் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டு ஏன்னா ஒரு சாமானிய நாளைக்கு இதை புக் பண்ணி அந்த நாற்காலில உட்காந்து சாப்பிட்டு அவ்வளவு பணம் கட்டுறது சாத்தியமான ஒரு விஷயம் இல்ல ஆனா அதை சாத்தியமாக்கி காட்டுறதான் நம்ம வேலைன்னு அப்பா அவருக்கு தெரியாத ஒருவேளை இதே டேபிள்ல சமுதாயத்துல யாரெல்லாம் ஏழைன்னு சொல்லப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சா எல்லாரோட பசியும் ஒண்ணுதான் நம்ம எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரி தான் பாக்கணுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்படி உங்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க நினைக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் ஆனா அது நடக்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அவர் சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணி அந்த பேலஸ் குள்ள போனேன் இந்த தடவை எல்லாத்தையும் கவனமா பார்த்து நான் ஒன் ஆட் ஒன் டைனிங் டேபிள் புக் பண்ண நினைக்கிறேன்னு சேல்ஸ் மேனேஜர் கிட்ட சொன்னேன் நம்ம ப்ரொபோசல் முன்னெடுத்து வச்சா அவங்க நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டாங்க சார் நீங்க எந்த மாதிரி ஈவெண்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இதான் கேப்பாங்கன்னு எனக்கு முன்னாடி தெரியும் <laughs> <laughs> எங்க ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா நீங்க ஒரு மெயில்ல என்ன பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அத கிளியரா சொல்லுங்க மெயில் அனுப்புன ரெண்டு நாள்ல உங்களுக்கு பதில் மெயில் பண்ணுவோம் அவங்க கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் உடனே எனக்கு இந்த தேதியில ஒன் நாட் ஒன் டைனிங் ரூம் வேணும்னு மெயில் அனுப்புன ஆனா அங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த லஞ்சில என்ன வைப்பாங்கன்னு ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனால அன்னைக்கு சாயங்காலமே அங்க இருக்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் பிளேட் செலவு பண்ணி அங்க ஏதாவது ஹிண்ட் கிடைக்குமா அவங்களோட ரிப்ளை எப்ப வரும்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ண நீங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த பசங்க மகாராஷ்டிரா மும்பைல இருக்காங்கன்னு தெரிய வந்திருக்கு சார் இப்ப அந்த மூணு பசங்களையும் எப்படி அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரணும் நமக்கு ரொம்ப எல்லாம் டைம் இல்ல இன்னும் ரெண்டு நாள்ல பேலஸ்ல இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ஆனா அவ்வளவு பெரிய மும்பைல அதுக்குள்ள அந்த பசங்களை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் கண்டிப்பா அந்த குழந்தைங்களை அந்த டைனிங் டேபிள்ல உட்கார வைக்கணும் நாங்க அவங்களை தேட ஆரம்பிச்சோம் மும்பைல எந்த ரூட் கேட்டாலும் டக்குன்னு சொல்ற டாக்ஸி வாலா சார் இந்த மிஷன்ல இப்ப நாங்க இன்வால்வ் பண்ண வச்சிருக்கோம் அதே நேரம் ஜாதி மதம்னு பாக்காம ஏழைங்கன்னு சமுதாயத்தால சொல்லப்படுற சில பேரை டைனிங்காக நாங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் கரெக்டா ரெண்டு நாள் கழிச்சு எனக்கு பேலஸ்ல இருந்து ஒரு போன் கால் வந்துச்சு எனக்கு <laughs> அதனால நீங்க பதில நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க நான் இது வரைக்கும் அந்த பேலஸ் பார்க்க ரெண்டு தடவை போயிருந்தேன் ரெண்டு தடவையும் என்னால அதை புக் பண்ண முடியல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அதை புக் பண்ண முடியாது ஆனா நான் கேட்ட ரெண்டு தடவையும் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு ஆனா அவங்களுக்கு தான் தெரியும்ல எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நாம நினைச்சத அதே இடத்துல சாதிச்சே தீர்வோன்னு சரி எனக்கு டேட்டை பத்தி கவலையே கிடையாது எப்ப கிடைக்குதோ அப்ப புக் பண்ணுங்கன்னு அவங்க கிட்ட நான் சொன்னேன் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கும் மகாராஷ்டிரா மும்பைல கரெக்டா மும்பைல இந்த மாதிரி பீட்சா ஷாப் இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு எல்லா ஷாப்பை சுத்தியும் நம்ம கவனமா தேடினா இந்த குழந்தைங்களை எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு பக்கம் குழந்தைங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் இந்த ஹோட்டல்ல எப்படியாவது வீடியோ பண்ணி ஆகணும்னு சில பேருக்கு கால் பண்ணி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்டா ரெண்டு நாள் கழிச்சு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு சார் இன்னும் சில நாட்கள் ராயல் ஒன் நாட் ஒன் டைனிங் ஹால் புக்கிங் அவைலபிளா இருக்குன்னு இந்த மெசேஜ்ல கன்ஃபார்ம் பண்றோம் அதுக்கு மெயில உங்களுக்கு அனுப்பிருக்கிற கான்ட்ராக்ட்ல சைன் பண்ணுங்க ஆனா ஒரு கண்டிஷன் சோசியல் மீடியால அப்லோட் பண்ணா எந்த வீடியோவும் எடுக்க கூடாது ஆனா இந்த உலகத்துக்கு இதை நான் காட்டி ஆகணும் ரெக்கார்ட் பண்றத தவிர வேற ஆப்ஷனே இல்ல எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அந்த அரண்மனையில இருக்கிற மகாராஜாவும் இதை பார்த்த ஹாப்பி ஆவாரு பேலஸ்ல லஞ்சுக்கு புக்கிங் முடிஞ்சது என் சைட்ல இருந்து பண்ண வேண்டிய ப்ரிப்பரேஷனும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பேலஸ்ல நடக்க போற ராயல் லஞ்சுக்கு இன்னும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் தான் இருக்கு ஆனா உண்மையான ப்ரெஷர் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த குழந்தைங்க மும்பைல எந்த ஏரியால இருக்காங்கன்னு ஒரு கிளியர் ஹிண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆனா வேற ஒரு மாநிலத்துக்கு லஞ்ச் சாப்பிடுவாங்கன்னு இன்வைட் பண்ணா அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு சுத்தமா தெரியல ஏன்னா சாதாரணமா அவங்க இருக்கிற இடத்தை விட்டு அவங்க வர விரும்ப மாட்டாங்க இனிமே எல்லாம் நல்லதா தான் நடக்குங்கிற நம்பிக்கையோட மும்பைக்கு போறத தவிர வேற வழ
லிட்ரலி சோ மச் பிரஷர் என்ன ஆகுதுன்னு பாப்போம் மும்பைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப தூரத்துல இருந்து என்ன சந்திக்கிறதுக்காக நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிற என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சந்திக்க போனேன் அவங்களை ஏர்போர்ட்ல சந்திச்சு பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட நான் அந்த குழந்தைங்களை பத்தி தான் யோசிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த கேள்வி தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு மும்பைக்கு என்னோட பயணமும் தொடங்கிடுச்சு இன்னும் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் தான் இருக்கு இவ்வளவு குறைவான நேரத்துல அவங்களை நான் எப்படி ஒத்துக்க வைக்க போறேன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல ஒருவேளை அவங்க நம்ம கூட வர ஒத்துக்கலன்னா நம்மளோட பிளான் ஃபெயில் ஆன மாதிரி தான் ஆனா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி நான் மும்பைக்கு போய் சேர்ந்த ராயல் லஞ்சுக்கு இன்னும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மட்டும் தான் இருக்கு இந்த அற்புதமான மும்பை சிட்டில என்னோட பயணத்தை நான் ஆரம்பிச்சேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வீடியோல நம்ம பார்த்த குழந்தைங்க கிட்ட நான் போக போறேன் பயங்கரமான டிராபிக் இருக்கு அந்த இடத்த நெருங்கும் போது எனக்குள்ள இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் இன்னும் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கு கடைசியா வீடியோல பார்த்த அதே பீட்சா ஷாப்ப நான் பார்த்தேன் அதுக்குள்ள போனேன் அதுக்கப்புறம் அங்க பக்கத்துல இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களோட ஃபேமிலிஸையும் நான் சந்திச்சேன் அந்த வீடியோ காமிச்சு இந்த பசங்க இப்ப எங்க இருப்பாங்க அவங்கள நான் சந்திக்கலாமானு கேட்டேன் அந்த மூணு பேர்ல ஒரு பொண்ணு மட்டும் பக்கத்துல இருக்கான்னு தெரிய வந்துச்சு அவளை போய் சந்திக்க ஏழைங்க <laughs> <laughs> என்னோட <laughs> <laughs> ஒரு ஏழைக்கு தண்ணி கொடுக்காம வெளியே அனுப்பினப்ப பொங்கி எழுந்த பானமும் இதுக்கு சந்தோஷப்பட்டுச்சு அதோட ஆனந்த கண்ணீர் எங்க மேல பட்டுச்சு இன்னும் பதினெட்டு மணி நேரத்துல நடக்க போற ராயல் லஞ்சுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு கிளம்பும் போது அந்த குழந்தைங்கள ஒருத்தங்க கிட்ட உங்க பிறந்தநாள் எப்பன்னு கேட்டேன் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது என்னன்னா அந்த குழந்தைங்களோட பிறந்தநாள் அவங்க அப்பா அம்மா கொண்டாடுறதே இல்ல கேக் கட் பண்றதுங்கிறது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் அதனால அன்னைக்கு அந்த குழந்தைங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண போறோம்னு முடிவு பண்ணி கேக்ல ஜெயிக்கல அதுக்கப்புறம் மும்பைல இருந்து பாலஸ்க்கு எங்க பயணத்தை தொடங்கணும் அதுக்கப்புறம் அறுபது ரூபாய் வாட்டர் பாட்டில கூட வாங்க முடியாதுன்னு நினைச்ச இந்த விவசாயி இப்போ ஆறு கோடி ரூபாய் கார்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு புக்கிங் இல்லன்னு சொல்லி என்ன வெளியே அனுப்புற என்னோட செக்யூரிட்டி ஃப்ரெண்ட நான் இப்ப சந்திக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அதுக்கு தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் செக்யூரிட்டி செக் இன் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு வரலாறு உருவாக்க போற இந்த நிகழ்ச்சிய இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டிய நேரம் எங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு பேக இப்ப செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரிமோதிஸ் இப்ப நீங்க எங்க விருந்தாளிங்க உங்க கிட்ட நாங்க செக் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றாங்க சும்மா ஃபன்காக மனிதர்களோட <laughs> ஒரு காலத்துல பேலஸ்ல நிசாம் பயன்படுத்திய அந்த குதிரை வண்டிய எவ்வளவோ செலவு பண்ணி ரிப்பேர் அண்ட் ரீஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் அந்த வண்டியில வெகு சில பேர் தான் பயணம் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி எங்க பயணம் பேலஸ் கிட்ட வந்து முடிஞ்சது நடக்கிறதை எல்லாம் பார்த்து வானிலையும் ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுச்சு அற்புதமான வானிலை அந்த காத்து வாவ் ஃபைனலா நான் ஹோட்டலுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்கிறவங்க எங்கிட்ட இப்படி சொன்னாங்க No, no, no videography. Just pictures, pictures. Our conditions are not going to be able to do crew, videos, and photos. I'm going to tell you. I'm not 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 going to tell you. But I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. I'm not going to tell you. But I'm not going to tell you. 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 சரித்திரத்தில் தடம் பதிக்கிற நிகழ்வை நோக்கி எங்க பயணத்தை தொடர்ந்தோம் 
இதுவரைக்கும் நடக்காத அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த ஏழை மக்கள் இந்த உலகத்திலேயே வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து விருந்து சாப்பிட போறாங்க எல்லாரோட முகத்திலயும் ஆனந்தம் தாண்டவம் மாடுது இதோட ராயல் லஞ்ச் ஆரம்பிக்க போகுது இந்த பேலஸோட மகாராஜா எந்த நாற்காலியில உட்காருவாரோ அதே நாற்காலியில நீங்க உட்கார போறீங்க நிசா மகாராஜா டைனிங் டேபிள்க்கு நடுவுல உட்காருவாரு அவர் உட்கார அந்த நாற்காலியில கை வைக்கிற இடம் கொஞ்சம் உயரமா இருக்கும் விவசாயி தான் ராஜாங்கிற இந்த தேசத்தோட நம்பிக்கை மறுபடியும் உயிர் பெற்றிருக்கு நீங்க ஒரு விவசாயில உங்களுக்கு தான் கண்டிப்பா இந்த சேர் இருக்கு இது வரைக்கும் பணக்காரங்களுக்கு மட்டுமே இருந்த நாற்காலிகள்ல இப்ப சாதாரண மக்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி என்ன உணவு எல்லாம் பரிமாறினாங்களோ அதே உணவுகளை செஞ்சு பரிமாறினாங்க இந்த அற்புதமான லேம்ப் சூப்போட ராயல் லஞ்ச் ஆரம்பிக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்கு மகாராஜாவுக்கு பரிமாறின மாதிரியே எல்லாருக்கும் பரிமாறுவாங்க ஒரு வெரைட்டிக்கு அப்புறம் இன்னொரு வெரைட்டின்னு வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு நீங்க உட்காந்துகிட்டு இருந்தவங்க ஜாதி மதம் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லாம அவங்க சாப்பாடு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பிளேட்டுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாங்கிறது இங்க நம்ம சாப்பாட்டுக்காக கட்டுற விலை இல்ல இப்படி ஒரு வரலாறு இருக்கிற நாற்காலிகள் அப்புறம் இந்த அறையில உட்காந்து சாப்பிடறதுக்கான விலை இந்த அற்புதமான உணவை எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்பவும் கஷ்டப்படுற அதே கைகளால இப்ப ராயல் ஃபுட் சாப்பிடுறாங்க சாப்பிடுறாங்க ஆனா நாம பண்ற இதோட எஃபெக்ட் இந்தியா முழுக்க இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை இந்த மாதிரி அழகான சிரிப்பு இன்னும் எத்தனையோ வரணும் கடைசியா ஒரு காலத்துல இவங்களை தடுத்து நிறுத்தின இந்த மாதிரி நினைச்சு ஒரு பெரிய சிரிப்பு சிரிச்சு கடைசி டிஷ் டேஸ்ட் பண்ண தெரியல <laughs> 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 எனக்கு தெரியறதெல்லாம் என்னன்னா இதே நாட்டுல இருக்கிற நம்மளோட மத்த மாநிலங்கள் தான் என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் ஜீரோ ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்ம பண்றது எல்லா மாநிலத்துக்கும் தெரியணும் என்னோட பயணம் ஒரு மாநிலத்துல இருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்க எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா நிறைய நாட்கள் ஆகணும் எனக்கு தெரியும் ஆனா எல்லாத்துக்கும் நான் தயாரா தான் இருக்க ஏழை மக்கள் வாழ்ற இடத்துக்கெல்லாம் நான் போயிருந்தேன் சரியா ஒன்பது மணிக்கு இங்க ரெடியா இருக்கணும் அந்த ஊர்ல இருக்கிற நம்பர் ஒன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்க்கு போனேன் அது எல்லாத்துக்கும் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டையும் நான் ஒன்னா சாதாரணமா ரிச் பீப்புளுக்கு தான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் நினைக்கிற அந்த ஹோட்டல் ஸ்டாஃப் எல்லாம் இப்ப ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க ஊட்டா வந்தவங்க <laughs> 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 ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது சில பேரால ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வர முடியாதவங்க கிட்ட பைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபுட் தானா போய் சேருத அந்த பயணமும் ஆரம்பிச்சிருக்கு கேக் எதுக்கு சூஸ் பண்ணனா சாதாரண மக்கள் பிறந்த நாளை எப்பவும் கொண்டாட மாட்டாங்க நல்லா டேஸ்ட் நான் சூப்பர் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே பை ஹவ் மச் ப்ளீஸ் டேக் ஹவ் மச் யூ नीड கேக்கிட்ட வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த என்னோட க்ரூ இப்ப பைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் டெலிவரி பாயா மாறி இருக்காங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம பண்றதை தடுக்கிறதுக்கு இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க ஆனா நான் நினைச்சதை சாதிக்கிறதுக்கும் சில தடங்கள் இன்னும் இருக்கு சடன் கிளைமேட் சேஞ்ச் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் வந்ததுனால எனக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் வந்திருக்கு யூஸ்வலா நான் டேப்லெட் போட்டுக்க மாட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு நடக்க வேண்டியதை நடத்திய தீர்ணுங்கிறதுனால நான் இப்ப இந்த டேப்லெட் போட்டுக்க போறேன் நம்மள தடுக்க முடியாது மொழி எதுவா இருந்தாலும் மனசுங்கிறது ஒண்ணு தானே அது மட்டும் இல்லாம இங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு போட்டோ வாக்கி என்னோட சூட் கேஸ்ல அதை நான் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதை இந்தியால இருக்கிற மிகப்பெரிய மியூசியம்குள்ள எல்லா செக்யூரிட்டியும் தாண்டி எப்படியோ எடுத்துக்கிட்டு போனேன் இந்த மாதிரி அற்புதமான வரலாறு இருக்கிற ஒரு இடத்துக்குள்ள நம்ம சமத்துவத்துக்காக போராடின இந்த நினைவையும் சேர்த்து வச்சேன் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே வந்தாரு தெரியுமா ஒரு காலத்துல அவங்களை வெளியே பக்கம் சொன்ன பீசா ஷாப் இப்ப அவங்கள உள்ள வர சொல்லி கெஞ்சி கேக்குறாங்க ஆனா அவங்க இப்ப உள்ள வரமாட்டோம்னு சொல்றாங்க ரொம்ப குறைஞ்ச நேரத்துல நாங்க சந்திச்ச எல்லாரும் எங்களுக்கு ஒரு குடும்பமா ஆயிட்டாங்க அதாவது இந்த பையன் பிரியத்துக்கு அழுகிற மாதிரி இப்படி நம்ம மனிதர்கள் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் பணக்காரங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது சாதாரண மக்களுக்குன்னு நம்ம வரலாறு மாத்தி எழுதிட்டோம் எப்படி எப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டா இண்டிபெண்ட் அதனாலதான் நான் சம்பாதிக்கிறதுல நூறு சதவீதம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு செலவு பண்றேன் வெரி சிம்பிள் 
ஒருவேளை இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உங்க மேல குற்றச்சாட்டு வச்சாங்கன்னா நான் இதெல்லாத்தையும் பண்றது எல்லாரும் சமங்கிறதுக்காக தான் யாருக்கும் பர்டிகுலரா நான் எதுவும் பண்ணல ஒண்ணு எனக்கு பயம் இல்ல ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து பறிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ ஆயிரம் கோடி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மெஞ்சி போனா இந்த சாதாரண மக்கள் துணையா இருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஒருவேளை அதையும் பறிக்கணும்னு பார்த்தா மறுபடியும் <laughs> 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 <laughs>